Assalamu alaikum students i hope you all are fine in our previous lecture we study about the other other layers of our earth today our topic is human environment relationship and the human environment relationship including climate and human beings physical landscape in human beings water and human beings forests and human beings today basically we are going to study the relationship of humans so number 1 human environment relationship all spheres create a natural environment of life on the earth however some man made elements are also part of environment the environments include the climate physical landscape water forest and living beings both men and environment have position as well as negative on each others number 1 climate and human beings number 2 physical landscape and human beings number 3 water and human beings and number 4 forest and human beings so basically today's our topic is relationship of human environment insano ka hamare environment se kya relationship hai hamara hamare environment se kya relationship hai hamare environment mein bahut sari cheeze jo hai natural hai aur somehow kuch aisi cheeze hai jo ki man made hai for example man made mein hum un cheezon ko keh sakte hain for example hamare houses wagaira wo man made hai factories wagaira wo man made hai park wagaira wo man made hai tamam cheeze kya hai man made hai iske alawa natural ki baat kare to hamara climate natural hai theek hai physical landscape hamare natural hai water natural hai forest natural hai ये तमाम चीज़ें नेचुरल है और वो तमाम चीज़ें क्या थी दैट आर मैन मेड थिंग्स सो द नेचुरल थिंग्स इंक्लूड कौन कौन सी है क्लाइमेट आज हम पढ़ेंगे क्लाइमेट और उसके इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमंस फिजिकल लैंडस्केप एंड इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन बींग्स वाटर एंड फॉरेस्ट सो नंबर वन इज क्लाइमेट एंड ह्यूमन बींग्स क्लाइमेट का हमसे क्या रिलेशनशिप है क्या इंटरेक्शन है नंबर वन क्लाइमेट एंड ह्यूमन बींग्स क्लाइमेट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट दैट कम्प्लीमेंट कंट्रोल लाइफ इंक्लूडिंग मैं ऑक्यूपेसी ऑफ एन एरिया हिज क्लोथ फूड्स हैबिटेड वे ऑफ लिविंग ऑक्यूपेशन काइंड ऑफ होम इन विच ही लिवस इवन कल्चर एंड फेस्टिवल्स सो बेसिकली क्लाइमेट का हमारी जिंदगी पर क्या असर है हमारे फूड हमारे क्लोथ्स हमारे हैबिट्स हमारा वे ऑफ लिविंग साइड ऑल डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट फॉर एग्जांपल अगर हम किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे यूजुअली हॉट समर है तो हमारे लाइटर क्लोथ्स होंगे ठीक है और हमारा वे लिविंग वे ऑफ लाइफ जो है बहुत नॉर्मल नॉर्मल इंक्लू नॉर्मल में सेंस में कह रही हूँ मैं कि अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट होगा देन क्लोथ क्लोथ की बात की तो लाइटर क्लोथ होंगे डाइट भी हम फूड जो है वो भी लाइटर लेंगे मतलब ठंडी ठंडी चीज़ें खाएंगे और हमारी हर चीज़ जो है अकॉर्डिंग टू अवर क्लाइमेट होगी तो क्लाइमेट और अगर कोल्ड इन्वायरमेंट में रहता है कोल्ड क्लाइमेट में रहता है फॉर एग्जाम्पल हमने एंटार्टिका की बात करी आर्टिक की बात करी तो उसका क्लाइमेट कम्प्लीटली डिफरेंट होगा उनकी क्लोथिंग अलग है उनका फूड अलग है उनका वे ऑफ लाइफ अलग है ईच एंड एवरी थिंग इज डिफरेंट फ्राम वो हॉट समर एरियाज सो ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट protect climate mein human beings have shown careless dealing with natural environments which has left left negative impact on climate air pollution contaminates the air that we breathe in this is also caused a great damage in the protective ozone layer that hold on environments ultraviolet rays of the sun from reaching biosphere सो बेसिकली ह्यूमन्स हमारा क्या जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट के ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा केयरलेस डीलिंग करते हैं हमारे इन्वायरमेंट के साथ हम दरख काट देते हैं जब दरख काट देते हैं डिफॉरेस्टेशन हो जाती है तो क्या होता है गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब गर्मी बढ़ती है तो क्या होता है बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट जो है वो इन्वायरमेंट में चेंजेस आ जाती है हमारी एयर कंटेमिनेट हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर पोल्यूटेड एयर पोल्यूशन होती है तो हमारी एयर कंटेमिनेट हो जाती है एयर कंटेमिनेट होती है तो हमारी जो हम ब्रीथ लेते हैं वो भी कंटेमिनेट होती है इसके अलावा हमारे पास एक ओजोन लेयर मौजूद है जो कि हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट कर रही है अगर हमारी एयर कंटेमिनेट होगी और हमारे लैंड में ट्रीज नहीं होंगे तो ओजोन लेयर क्या होगी ओजोन लेयर डिफेक्टेड हो जाएगी और जब ओजोन लेयर डिफेक्टेड होगी तो हमारी अर्थ में अल्ट्रा वायलेट ट्रीज बहुत ज़्यादा जो है वो रिएक्ट करेंगे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होंगे नंबर टू Physical landscape and human needs. Physical landscape refer to the natural environment. It attracts human life to a great extent. It determines not only the style of living, clothing, eating, and architecture, etc., but also the occupation of the people living in the specific region. Physical landscape include the mountain, plains, plateaus, river, and desert. So landscape की बात करें तो landscape कहते हैं हम अपने areas को. हमारे human means का areas पे भी बहुत ज़्यादा depend depend करता है living style. कुछ लोग जो माउंटेन्स पे रहते हैं उनका ऑक्यूपेशन कम्प्लीटली डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू जो लोग 
सिटी में रहता है अगर हम लिबेलो जो सिटी की बात करें तो दोनों के ऑक्यूपेशन कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं फिर हमारे पास प्लेट्यूड्स आ जाती हैं रिवर एरिया आ जाते हैं डेजर्ट्स आ जाते हैं ये तमाम डिफरेंट डिफरेंट वो लैंडस्केप्स हैं और इन तमाम डिफरेंट लैंडस्केप के अलग अलग ऑक्यूपेशन मौजूद हैं वहाँ के खाने बिल्कुल अलग हैं फूड अलग है वहाँ के आर्किटेक्चर अलग है अगर हम विलेज की बात करें या फिर हम माउंटेनियस एरिया की बात करें जो कि ऑलमोस्ट विलेज एरिया की तरफ ही आ जाता है तो वहाँ के हाउसेज कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं और अगर हम सिटी की बात करें तो वहाँ वेल डेवलप्ड हाउसेज होते हैं नो ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन फिजिकल लैंडस्केप पीपल आर क्लीनली क्लियरिंग फॉरेस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ रेजिडेंशियल पर्पज पैसेज आर कट थ्रू माउंटेन्स ब्लॉक रिवर्स कंस्ट्रक्शन डैम्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स रिसेंटली द अर्थ सर्फेस इंक्लूडिंग रॉक टीप्स इन साइड द अर्थ एंड ओशन फ्लोर हैज बीन यूज फॉर द न्यूक्लियर टेस्ट विच कंटेमिनेट सॉइल एंड वाटर एडिंग टॉक्सिक टू डैम सो ह्यूमन्स बहुत ज़्यादा केयरलेस डीलिंग करते हैं यहाँ पर लैंडस्केप के हवाले से भी ट्रीज की कटिंग कर देते हैं फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग होम्स बिल्डिंग्स किस रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए जो वो क्या करते हैं वो कल्टी कट कर देते हैं फॉरेस्ट को जिसकी वजह से जो ग्रीनरी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है रिवर्स को ब्लॉक कर देते हैं ताकि कंस्ट्रक्शन कर सके रिसेंटली अभी एक रिसर्च हुई थी किसके ऊपर न्यूक्लियर पावर के ऊपर तो वो कहाँ की गई थी डीप डाउन द ओशन न्यूक्लियर पावर के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स हैवी केमिकल्स और टॉक्जिक केमिकल्स मौजूद होते हैं ड्यू टू दिस टॉक्जिक केमिकल्स हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा टॉक्जिक हो गई थी एज वेल एज वाटर दोनों को बहुत ज़्यादा जो नुकसान उठाना पड़ा था नाउ नंबर थ्री वाटर एंड ह्यूमन बींग्स वाटर इज़ अ प्राइम ऑफ लिविंग एनवायरनमेंट व्हिच सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज स्टोर्ड इन ओशन रिवर लेक्स पॉन्ड स्ट्रीम्स पोलराइज एंड वाटर वेपर्स रिवर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स सिंस टू प्रोवाइड एस फ्रेश वाटर दैट इज यूज फॉर द ड्रिंकिंग एग्रीकल्चर एंड प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाटर इज यूज इन इंडस्ट्री टू मेक स्टील पेपर सीमेंट कंसनट्रेट एंड कार्स एक्सेट्रा वाटर अर्थ जो है अर्थ में लिविंग अर्थ जो है वो लाइफ सस्टेन कर दे जस्ट बिकॉज ऑफ इट कंटेन्स अ लिक्विड वाटर वाटर हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वाटर से बेशुमार जो है हमारी ज़िंदगी काम होते हैं हमारी इंडस्ट्रीज में काम होते हैं इसके साथ साथ वाटर हमारे पास किस किस तरीके से मौजूद है ओशन स्टे ओशन रिवर लेक्स पॉन्ड स्ट्रीम इन तमाम एरियाज में वाटर जो है वो हमारे पास स्टोर्ड है ठीक है लेकिन जो फ्रेश वाटर है वो भी अलग फ्रेश वाटर जो है वो हमें कहाँ से मिलता है वो रिवर्स से मिलता है और पोलर आइस से मिलता है एंटार्टिका में जो है सेवेंटी परसेंट जो है फ्रेश वाटर हमें वहीं से मिलता है ठीक है नॉट ऑल द वाटर इज अ फ्रेश वाटर सम ऑफ द वाटर लाइक जस्ट लाइक ओशनिक वाटर इज अ मरीन वाटर मरीन वाटर हम क्या कौन सा वाटर को बोलते हैं उन वाटर को बोलते हैं जिसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और फ्रेश वाटर हम उस वाटर को वाटर को बोलते हैं जिसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन कम होती है नाउ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन वाटर रिसोर्स मैन थ्रू हिज एक्टिविटीज हैज हैड ऑन एक्सट्रीमली नेगेटिव इफेक्ट ऑन वाटर रिसोर्स ऑन अर्थ He dumped chemical water from factories in rivers, which is contaminated. The fresh water. When people and animals drink this water, they get infected and eventually die. Recently, nuclear tests have been done on the ocean floor, which have been caused the death of marine life on a massive scale. यहाँ पे भी बात हो रही है कि ह्यूमन बहुत ज़्यादा क्लियरलेसली डीलिंग करते हैं फैक्ट्रीज का जो डंप होता है वो यूजुअली रिवर्स और स्ट्रीम्स में जो है वो डंप आउट कर देते हैं जो वेस्ट मटेरियल होते हैं जो केमिकल होते हैं वो यूजुअली कहाँ डंप करते हैं रिवर्स के अंदर जिसकी वजह से जो है हमारी मरीन लाइफ हमारी फ्रेश वाटर लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो इफेक्टिव होती है और यूजली इवेंचुअली उसमें वरी मरीन लाइफ की बात करें तो फिशेज वगैरह वो डेड हो जाती हैं और जो ह्यूमन और एनिमल्स उस पानी को पीते हैं उनमें भी जो है बहुत ज़्यादा बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं सेम ऐसा भी हमने पिछले उसमें बात करी न्यूक्लियर टेस्ट के हवाले से कि न्यूक्लियर टेस्ट जो है ओशन में किया था जिसकी वजह से सॉइल और वाटर बहुत ज़्यादा कंटेमिनेट हुआ था टॉक्सिक हुआ था सेम एज एज वेल एज मरीन लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गई जिसकी वजह से बेशुमार फिशेस और एनिमल्स को नुकसान उठाना पड़ा था ना ह्यूमन यूज ऑफ वाटर ह्यूमन का अब वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ भी है ह्यूमन लाइफ ऑन वाटर पीपल पीपल कैन लिव विदाउट फूड और माउथ बट फूड फॉर अ माउथ बट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर मोर देन थ्री और फोर डेज प्लान्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव्स वी नीड वाटर फॉर इरीगेशन वाटर इज यूज फॉर इंडस्ट्री टू मेक स्टील पेपर इवन सीमेंट्स कंसिडिक एंड कार्स ह्यूमन्स का सबसे ज़्यादा वाटर का यूज़ है हम लोग चार दिन तक खाए बगैर रह सकते हैं पर पानी के बगैर नहीं रह सकते जस्ट बिकॉज पानी हमारी बॉडी में क्या काम करता है रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस को रोकता है पानी हमारे ब्लड के अंदर भी जो है ऑलमोस्ट वाटर ही मौजूद है तो इसलिए वाटर के बिना ना हम रह सकते हैं ना प्लांट्स रह सकते हैं और ना ही ह्यूमन्स रह
Now, the last one is forest and human beings. Forests for a forest from an important ecosystem of the earth, providing habitat to the millions of animals and plant species. Forests cover about one third of the land surface of the earth. Forest क्या है important ecosystem है किसके लिए हमारी earth को provide earth में habitat को provide करता है किसके किस किस के habitat habitat कहते हैं रहने की जगह को किस किस के habitat को provide करता है animals और बेतहाशा plants को earth में का third part one of the third part जो है वो किससे कवर्ड है फॉरेस्ट से कवर्ड है और यूजुअली लोग क्या करते हैं कट आउट कर देते हैं फॉरेस्ट को फॉर द मेकिंग ऑफ न्यू थिंग्स इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट क्या है फॉरेस्ट आर वाइटल टू हेल्दी अर्थ दे हेल्प टू कीप द क्लाइमेट स्टेबल जैसे मैंने आपको बताया क्या करते हैं ये क्लाइमेट को स्टेबल करते हैं और अगर ट्रीज ही हम कट कर देंगे तो क्या होगा हमारी ओजोन लेयर डिफेक्टेड होगी ओजोन लेयर डिफेक्टेड होगी तो अर्थ को डायरेक्ट फेस करना पड़ेगा किससे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से मोर ओवर द प्रोवाइडर्स वुड food and herb also they give, give us oxygen and water which is recycled by trees और एनिमल्स और प्लांट्स में जो है डिफरेंस क्या है कि एनिमल्स ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्जेल करते हैं सेम एज जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और जो ऑक्सीजन है वो एक्जेल करते हैं तो प्लांट्स हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं ठीक है द रूट्स ऑफ द ट्रीज फाइन द स्वाइल टू कहते हैं प्रिवेंट द स्वाइल फ्रॉम इरोजन थर्स या नेचुरल कंट्रोलिंग एजेंट ड्यूरिंग फ्लड्स और प्लांट्स की रूट्स क्या काम करती हैं वो सॉइल को कंट्रोल करती हैं सॉइल को अपनी अंदर से दबा के रखती हैं ताकि प्रिवेंट करती हैं किससे ताकि इरोजन ना हो सके सॉइल टूट ना जाए बिखर ना जाए ठीक है नाउ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट द चीफ थ्रेट ऑफ फॉरेस्ट इज डिफॉरेस्टेशन द अनकंट्रोल कटिंग एंड बर्निंग ऑफ ट्रीज कॉजिंग एयर पोल्यूशन डिफॉरेस्टेशन कॉज सॉइल इरोजन ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली अवेलम द फर्टाइल सॉइल इज लॉस्ट दिस प्रोसेस एंड द लैंड ग्रेविचुअली चर्न बैर इन फार्मिंग कैन नॉट प्रैक्टिस इन दिस एरिया पीपल एंड एनिमल्स हैव सफर बैडली फ्रॉम द स्टोरेज ऑफ फूड इट हैपन इन अफ्रीका सो ह्यूमन्स का क्या इम्पैक्ट है डिफॉरेस्टेशन के ऊपर जो सबसे ज़्यादा थ्रेटेंड इनको थ्रेटन का सामना करना पड़ा वो ये है कि डिफॉरेस्टेशन अनयूजअली कटिंग होती है ट्रीज की न्यू चीज़ें बनाने के लिए जब ये होती है तो एयर पोल्यूशन बढ़ जाती है एयर पोल्यूशन बन जाती है तो हमारी अर्थ ऑलरेडी डिफेक्टेड हो गई ठीक है डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारी सॉइल इरोजन भी होती है जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि जो प्लांट्स की रूट्स हैं जो ट्रीज़ की रूट्स हैं वो सॉइल को इरोजन होने से बचाती हैं जब ये सब नहीं होगा तो हमारी अर्थ ऑलरेडी जो है वो नुकसान में जाएगी वो बहुत ज़्यादा जो है डिफेक्टेड हो जाएगी तरीके से नो दिस ऑल अबाउट यू टू टेस्ट टॉपिक इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू मैं आज की जी